বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ভূগোলের দশম শ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমি এর আগে পরে ভারতের বিভিন্ন পার্টস অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত জলসম্পদ ভূপ্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তো আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো ভারতের জলবায়ু তোমরা জানো যে জলবায়ু থেকে প্রতি বছর নিয়মিত মাধ্যমিকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তো আমি তোমাদের সঙ্গে প্রথমে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো এম সি কিউ এবং এস সি কিউ যে প্রশ্নগুলো আসে সেই প্রশ্নগুলোই আমি তোমাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করবো যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকানে অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক তোমাদের ভারতের জলবায়ু সম্পর্কে যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করছি তো প্রয়োজন এগুলো নোটস করে নাও এবং দরকার হলে ধীরে ধীরে শোনো এবং শুনে এগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করো তাহলে অবশ্যই মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে যাই হোক প্রশ্নগুলো দেখে নাও ভারতের উপক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ ভারত হলো উপক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ ভারতের জলবায়ুতে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে চোদ্দ কিলোমিটার উচ্চতায় পশ্চিম থেকে পুরোমুখী অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন বায়ুকে জেট বায়ু বলে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায় শীতকালে ভূমধ্যসাগর থেকে আগত দুর্বল ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তর পশ্চিম ভারতে বৃষ্টি হয় যাকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বলে পূর্ব ভারতে গ্রীষ্মকালে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিকে কালবৈশাখী বলা হয় উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুকে লু বলে উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালের উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুপূর্ণ ধূলি ঝড়কে আদি বলে মনে রাখবে যদি শুধু বায়ু বলে উষ্ণ বায়ু তাহলে লু আর যদি ধূলি সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে হলো আধি পরের কোশ্চেনটা দেখে নাও কিউমুলো নিম্বাস মেঘ থেকে একটানা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে তাকে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি বলে কেরলে মার্চ থেকে মে মাসে এক বিশেষ ধরনের ঝড় বৃষ্টি হয় একে এতে আম চাষ ভালো সুবিধা হয় বলে একে আমরো বৃষ্টি বলে আর কর্ণাটকে মার্চ থেকে মে মাসে এক ধরনের ঝড় বৃষ্টি হয় একে কফি বৃষ্টি বলে এপ্রিল মে মাসে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বিকেল বেলায় অসম রাজ্যে প্রবাহিত এক ধরনের যে ঝড় বৃষ্টি যেটা বরদই শিলা নামে পরিচিত বরদই শিলা নামে পরিচিত ঋতু পরিবর্তন দেখা যায় না নিরক্ষ জলবায়ু অঞ্চলে ভারতের জলবায়ুতে হিমালয় পর্বতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ভারতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় শৈলক্ষেপ পদ্ধতিতে ভারতের সার্বাধিক বৃষ্টিবহুল স্থান হলো মেঘালয়ের মৌসিনরাম ভারতের শীতলতম স্থান হলো জম্মু কাশ্মীরের দ্রাস জায়গাটার নাম হলো দ্রাস দয়াপালা আকার দন্তেশ্বর পরে কোশ্চেন শীতকালে ভারতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় তামিলনাড়ুতে ভারতের শুষ্কতম স্থান রাজস্থান এবং আর্দ্রতম স্থান মেঘালয় আর শীতলতম স্থান শীতলতম মাস হলো জানুয়ারি আর স্থান তো বললাম দ্রাস যাই হোক অসমের চা বৃষ্টি হয় ভারতের বৃষ্টির স্থান অঞ্চল হলো শিলং ভারতের দুবার বৃষ্টিপাত হয় হলো করমণ্ডল উপকূলে লাদাখ ভারতের শুষ্কতম অঞ্চল ভারতের আবহাওয়ার অফিসের সদর দপ্তর হলো দিল্লি নিউ দিল্লি পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্ব পূর্ব ঢাল এবং বৃষ্টির ছা অঞ্চলের উদাহরণ পূর্ব ঢাল একটা বৃষ্টির ছা অঞ্চলের উদাহরণ স্বাভাবিকের তুলনায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট কম বৃষ্টিপাত হলে খরা হয় এবং পঁচাত্তর পার্সেন্ট বেশি বৃষ্টিপাত হলে বন্যা হয় মৌসুমি বায়ু সংক্রান্ত গবেষণার কর্মসূচিকে মোনেক্স বলা হয় এম ও এন ইএক্স যার সম্পূর্ণ নাম হলো মনসুন এক্সপেরিমেন্ট ওটা দেখো ভারতের রাজস্থানের জয়সালমিরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে কম মৌসুমি বায়ু ভারতের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে কি বললাম মৌসুমি বায়ু কিন্তু ভারতের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে উত্তর ভারতের জলবায়ু হলো নাতিশীতোষ্ণ প্রকৃতির মধ্য ভারতের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন উপকূল ভারতের বা উপকূলীয় ভারতের জলবায়ু হলো সমভাবাপন্ন প্রকৃতির মৌসুমি শব্দের অর্থ ঋতু বৃষ্টির ছায় অঞ্চলকে ভারতের দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলা হয় মৌসুমি এক প্রকার সাময়িক বায়ু এল নীল ও লালিনাকে একত্রে লা নাদা বলা হয় পশ্চিমী ঝামেলা শীতকালে হয় আইটিসি জেড ইকুয়াল টু ইন্টারট্রপিক্যাল কনফারেন্স জোনস বা আন্তক্রান্তীয় অভিসারী অঞ্চল চেরি ব্লোজম হয় কর্ণাটকে প্রবর্তন প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে যে আশ্বিনের ঝড় বৃষ্টি হয় বা আশ্বিনের ঝড় হয় ভারতের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অনুভূত হয় মে মাসে শরৎকালের ঘূর্ণিঝড় আশ্বিনের ঘূর্ণিঝড় নামে পরিচিত তো এই হলো তোমাদের এই অধ্যায়ের যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যাই হোক আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে এবং এই প্রশ্নগুলো কমপ্লিট করো তাহলে মাধ্যমিকে তিন চারটে শর্ট কোয়েশ্চেন তোমরা এখান থেকে পাবে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা যেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবা